बड़ा अच्छा सवाल किया है भाई ने और आज की ये जरूरत भी है कि हम इस सवाल के ऊपर गौर करें और हम देखें कि हमारे इस मुल्क के अंदर कितने जोरों शोर के साथ इसको मनाया जाता है हालांकि बड़े एजुकेटर लोग और लिबरल और सेकुलर बड़े पढ़े लिखे अपने आप को कहने वाले वो इस बात से आ रही है उनको मालूम नहीं कि हमने ये जो बसंत है मनाना चाहिए ये नहीं चाहिए अगर इस बात को देखा जाए इस बात की हकीकत को देखा जाए तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हमें तो इस बात का इलम नहीं कि बसंत क्यों मनाई जाती है इसकी रीजन क्या है इसकी हकीकत क्या है अगर हम इसकी हकीकत को देखें तो हमें जरूर ये मालूम होगा कि हम सिखों के तर्ज पर सिखों के तरीके पर चल रहे हैं और जो सरासर अपने दीन का भी हम कबाड़ा कर रहे हैं उसको खराब कर रहे हैं और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं इसलिए एक छोटा सा वाक्य मुताले के अंदर से गुजरा मैं वो आपकी नजर करना चाहूंगा और भाइयों को भी बतलाना चाहूंगा कि जहां तक ये हो सके इसको शेयर भी किया जाए और इसको फिलाया जाए इस बात को कि जो हम जो बसंत मनाते हैं ये सिख मौरख है इसने अपनी किताब लिखी पंजाब आखिरी मुगलिया का दौर ये उसकी किताब का टाइटल है बड़ी अच्छी किताब उसने लिखी और उसने अपनी किताब के अंदर लिखा कि जो हकीकत राय सियालकोट का रहने वाला था उस हकीकत राय सियालकोट के रहने वाले ने बड़ी नजेबा अल्फाज हजूर सरवर कैनात सल्लाम के बारे में और हत अम्मा फातमा रजी अल्लाह तुमा के बारे में नजेबा अल्फाज कहे नजेबा अल्फाज कहने की वजह से हमारे मुल्क के अंदर यह आवाज उठी कि उसने गुस्ताखी की है तो उस गुस्ताखी की बिना पर हकीकत राय को सिख को इस फैसले की अच्छाई के लिए फैसला सुनाने के लिए उसको लाहौर बनाया गया अदालत के अंदर उस वक्त का गवर्नर जो था वो जक्रिया खान था जक्रिया खान के दौर के अंदर उसको बुलाया गया और उसका जो फैसला सुनाया गया उसका फैसला उसके हक में सुना दिया गया इसने मुस्ताफी की है और इसको सजाए मौत का ईरान सुना दी जाए उसको सजाए मौत का ईरान सुना दिया गया और जब वो मर गया दुनिया से चला गया जान छुट गई तो उसकी वजह से पंजाब में रहने वाले सिखों को एक ये बड़ा धचका लगा बड़ी परेशानी हुई कि हमारे सिख को सजाए मौत का ऐलान सुना दिया उसको सजा दे दी गई मौत के घाट उतार दिया गया तो फिर हिंदुस्तान से एक सिख रईस आया और उसने उसके कब्र के ऊपर आकर यूं पैसे बखेरता और अपनी घोड़ी पे सवार हो गया था ऐसा ऐसा उसने इसकी खुशी में कि इसको नहा कत्ल किया गया है हालांकि उसने हुजूर की नाफरमानी की अम्मा फातिमा के बारे में नाउजिल्ला नजेबा अल्फाज के हैं और वो ये समझते कि इन्होंने मुसलमानों ने नहा कत्ल किया हकीकत राय को तो उसकी कब्र के ऊपर आके वो बसंत मनाता मेला मनाता तो आज उनका ये एक दिन जो है ये त्योहार के दिनों के अंदर शुमार हुआ जैसे मुसलमान ईद के दिन को खुशी के साथ मनाती है इसी तरह सिख इसको त्योहार का दिन बनाते हैं और खुशी से के साथ मनाते हैं और हमारे मुसलमान बेचारे मालूम नहीं इसकी राय और इसकी जो रीजन है वो मालूम नहीं हमारे मुसलमानों को तो हमें चाहिए कि हम बसंत के अंदर बिल्कुल भी शामिल ना हो अगर इसके अंदर शामिल हो गए तो सिख तो उसकी नहा कत्ल होने की खुशी में मनाते हैं कि मुसलमानों ने गलत फैसला किया हालांकि मुसलमानों का फैसला बिल्कुल ठीक था वो इसकी बारे में बसंत मनाते हैं खुशी मनाते हैं और हमारे मुसलमान बेचारे उनके साथ मिलके खुशी मनाते हैं और बसंत के दिन लड़कियां अपने दुपट्टों से बिल्कुल अलग हो जाती हैं ऐसा लिबास पहनती हैं 
اور پھر وہ حدیث میں سامنے جاتی ہے من تشبہ بقوم فهو منهم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا لشان ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابت اختیار کی جن لوگوں کا ساتھ دیا کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے آج میں اور آپ اپنا حال دیکھ لیں اگر کوئی میرے باپ کو گالی دے نا میرے دادا کو گالی دے نا تو میں اس سے اتنی نفرت کروں گا اس کی میں ایک چال ایک بات بھی اپنے جسم کے اوپر یا اپنے گھر کے اندر یا اپنے اوپر لانے کوشش کر نہیں کروں گا کہ یہ میرے اببہ کا دشمن ہے اس کی بات کو میں نہیں مانوں گا تو میرے بہترم دوستو اے میرے سنی نوجوانوں میرے ملک کے اندر کلمہ گو رہنے والو پوری دنیا کے اندر کلمہ گو رہنے والو جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے اوپر یہ حق لازم ہے کہ وہ حضور سے محبت کرے اور حضور کی آل سے محبت کرے اما فاطمہ کے دشمنوں سے محبت کرے نفرت رکھے حضور کے دشنوں سے نفرت رکھے یہ ہمارا ایک امام کا تقاضہ ہے جہاں پہ ایسی بات آ جائے حضور کی بات آ جائے ہم غیر کی بات کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھے اڑا دیتے ہیں اور جہاں پہ حضور کی بات آ جائے ہم اس کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں سر کا تاج بنانے کے لیے تیار ہیں میرے حضور کے جو دشمن ہیں ہم ان سے جدا ہو جائیں آج ہمارے مسلمان بھائیوں کو میں یہ درخواست کروں گا عرض کروں گا کہ اپنے بھ بات سے منع کیا جائے کہ وہ بسند بالکل بھی نہ منائیں جو بسند منانے کی تیاری کر رہے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ ان حضور کے دشمنوں کے ساتھ نہ ملو اگر کل قیامت کے دن حضور نے پوچھ لیا وہ دیکھو مستاق ہی اس کی خوشی کے عطو پر وہ اس کی وجہ سے بسند مناتے تھے تم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے خدا نہ خاصتا اگر سوال اس دن ہو گیا تو پھر بتاؤ کیا تمہارے لیے جواب ہوگا تم پہ کیا جواب ہوگا آج تو بڑی خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے اس کی حقیقت سے میں نے آپ حضرات کو آشنا کر دیا ہے حقیقت بتلا دیا ہے کس وجہ سے بزہت منایا جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو اس کی حقیقت سے آشنا کرے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے